Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Ivaldi Manatim, Women's Health. ఈ థీమ్లో మనం ఉమెన్ యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఏం తినాలి ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి హెల్త్ ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు కదండి వాటన్నిటితో పాటు ఉమెన్లో వచ్చే ఎన్నో రకాల సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారాలతో పాటు మంచి మంచి రెసిపీస్ని పరిచయం చేస్తున్నాం కదా మరి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మిస్ క్యారేజెస్ గురించి చాలామంది ఉమెన్ పెళ్ళయ్యాక చాలాసార్లు మిస్ క్యారేజెస్తో బాధపడుతూ ఉంటారు అసలు మిస్ క్యారేజెస్ ఎందుకు అవుతాయి అలా అవ్వకుండా ఉండాలి హెల్దీ బేబీ పుట్టాలి అంటే ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి చక్కటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి ఈరోజు తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్ అయితే చాలామంది ఉమెన్ పెళ్ళయ్యాక ఫస్ట్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కానీ ఎప్పుడూ ఒకప్పుడు అంటే లైక్ థర్డ్ మంత్ కావచ్చు ఫోర్త్ మంత్ కావచ్చు మిస్ క్యారేజ్ అవ్వగానే చాలా డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ అలాగే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా వాళ్ళకి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అసలు ఈ మిస్ క్యారేజెస్ అనేవి ఎందుకు అవుతాయి యా మిస్ క్యారేజెస్ గర్భస్రావం గర్భం నిలవకుండా పోవటం సో చాలా కామన్గా జరుగుతున్నటువంటి చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మోనిక దేర్ కెన్ బీ లైక్ సో మెనీ రీజన్స్ అండ్ మనం టూగా డివైడ్ చేసుకుంటే దీన్ని ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో జరిగేటటువంటి అంటే జనరల్గా మిస్ క్యారేజ్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ట్రై మిస్టర్ అంటే థర్డ్ మంత్ లోపల ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ మంత్లో కూడా ఐ మీన్ సెకండ్ ట్రై మిస్టర్లో కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు జరుగుతూ ఉండొచ్చు లైక్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ మంత్లో కూడా ఏదో ఒక టైంలో చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ ఒకటి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రై మిస్టర్లో కనుక జరిగింది అంటే అది ఆ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ నాట్ అట్ ఆల్ రిలేటెడ్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ రిలేటెడ్ టు ద ఫీటస్ అంటే ఎదుగుతున్నటువంటి ఆ పిండం యొక్క క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉంటుందో తక్కువ క్రోమోజోమ్స్ రావటం కానీ లేదా ఎక్కువ క్రోమోజోమ్స్ బేబీకి యాడ్ అవ్వటం కానీ సో ఇలాంటి రీజన్స్తో ఫామ్ అయినటువంటి ఫీటస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది జనరల్గా ఫస్ట్ ట్రై మిస్టర్లో ఇది అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదే సెకండ్ ట్రై మిస్టర్లో కనుక ఒకవేళ అయ్యింది అంటే అది మదర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు అంటే మదర్ యొక్క మనకు యూనో బేబీ యొక్క బేబీకి మదర్కి మధ్యలో బ్లడ్ సప్లై ద్వారా న్యూట్రిషన్ అనేది సప్లై అవుతూ ఉంటుంది కదా ప్లెజెంటా అంటూ ఉంటాం సో ఆ ప్లెజెంట్ అనేది బేబీ పెరిగే కొద్దీ ప్లెజెంటా కూడా గ్రో అవుతూ ఉండాలి సో ఎప్పుడైతే మదర్ యొక్క ప్లెజెంటా సరిగా గ్రో అవ్వకపోవడం మూలాన అంటే సెకండ్ టైమ్ ఇస్టర్లో కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆ మదర్ యొక్క యూట్రస్ సరిగా గ్రో అవ్వకపోవచ్చు లేదా యూట్రస్ యొక్క ఎంట్రన్స్ అంటే ఏదైతే బేబీ డెలివరీ అవ్వడానికి ఉన్నటువంటి ఎంట్రన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అర్లీ స్టేజెస్లో ఓపెన్ అవ్వచ్చు లేదా అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ సరిగా గ్రో అవ్వకపోవచ్చు లేదా అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ సరిగా అంటే అర్లీగా రిలీజ్ అయిపోవచ్చు ఇలా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా అయ్యింది టైమ్ సెకండ్ టైమ్ ఇస్టర్లో అంటే అది మదర్ రిలేటెడ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని దీన్ని బట్టి ఏ టైంలో జరిగిందో దాన్ని బట్టి డాక్టర్ జనరల్గా వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ చెప్పాలనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి రీజన్సే కాకుండా ఇంకా కొన్ని రీజన్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ మిస్ క్యారేజ్ అనేది జరగటానికి వచ్చేసి మెయిన్గా యూనో హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ హైపో థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు హైపర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు లేదా పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు ఒబేసిటీ అవ్వచ్చు లైక్ యూనో డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి కారణాలు కూడా ఏవైనా ఉండి ఉండొచ్చు ఏనో లేదా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ యూట్రస్లో అయి ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇన్నో మిస్ క్యారేజ్ అనేది జరుగుతూ ఉండొచ్చు కానీ బట్ రీజన్ ఏదైనా ఏ రీజన్ వల్ల అయినా సరే అది దేని వల్ల వస్తుంది అనేది డాక్టర్ కెన్ డెఫినెట్లీ యూనో కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకొని దెన్ దే కెన్ హ్యావ్ ఎన్ అన్ హెల్తీ బేబీ లెటర్ ఆన్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఇన్ దాట్ ఓకే పద్మ సో హెల్దీ బేబీ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయ్యాక మాత్రమే హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే అది సరిపోదు కదా ముందు నుంచి హెల్దీ ఫుడ్ అన్నది తీసుకోవాలి కదా సో వాళ్ళ ఫుడ్ ప్లానింగ్ అన్నది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అను అనుకున్న వాళ్ళు ఎలా డైట్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రోమోజోమ్ రిలేటెడ్ వల్ల మిస్క్యారేజ్ అయినటువంటి దానికి ఏంటంటే ఫుడ్ ద్వారా వీ కెన్ నాట్ రియలీ హెల్ప్ అలాగే ప్లెజెంటా గ్రోత్ కానీ యూట్రస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్గా ఫుడ్ ద్వారా కరెక్ట్
you know through some healthy food manam general ga cheptunnatuvanti you know high folic acid folic acid is very very important to you know ante uh, healthy pregnancies plan cheskovalanukuntunnaru vallaki folic acid regular ga ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటే బేబీ యొక్క అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ లేదా ఎలాంటి సైక్మ్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా హెల్తీగా పుట్టడానికి హెల్తీ డిఎన్ఏలో యూనో క్రోమోజోమ్స్ అనేది ప్రాపర్గా అవ్వటానికి యూనో మ్యాచింగ్ అవ్వటానికి వాళ్ళకు అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి ఫోలిక్ యాసిడ్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఏంటంటే మనకు ఎనీ ఆఫ్ ద హోల్ గ్రెయిన్స్ లేదా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కానీ నార్మల్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఆరెంజెస్ లాంటి ఫ్రూట్స్ ఎనీ ఆఫ్ ద సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ సో వీటన్నిట్లో మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది జనరల్గా ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసుకోవడం అనేది వన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ యూనో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ వైటమిన్ బీట్ వల్ల ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్ డి ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అవి రెండింటినీ మీరు సప్లిమెంట్స్ ద్వారా తీసుకోవటం అలాగే క్యాల్షియం ఆల్సో టు సపోర్ట్ ద బేబీ ఫీటస్ గ్రోత్ you know uterus healthy ga untaniki strong ga untaniki calcium kuda chaala chaala important and iron levels anime ka avakunda untaniki so ivanni kuda mundu nunchi manam precaution teeskoni alanti high iron rich and calcium rich foods like tofu okati soya okati almonds and palakura bachalakura enni general ga cheptuntu untam manam eppudu nuvulu bellamu munagaakulu like you know ilanti ekkuga vaa diet la add cheskuntu untam so ilanti healthy food ni mundu nunchi add cheskunnaru ante food dwara vachete atvanti konni konni health problems ni తగ్గించుకొని విస్కైనెస్ అవ్వకుండా అనేది కాపాడుకోవడం కాపాడుకోవచ్చు ఓకే పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్ లోని మిస్కారేజెస్ గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తూ చక్కటి డైట్ సజెస్ట్ చేశారు ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు చూసారు కదండి ఇవాళ ఉమెన్స్ హెల్త్ లో సో మిస్కారేజ్ అయినటువంటి వాళ్ళు డిప్రెషన్ కానీ యూనో ఎలాంటి స్ట్రెస్ కి లోన్ అవ్వకుండా వాళ్ళ హెల్తీ ఫుడ్ తోటి ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి సో మరి చక్కగా ఫాలో అవ్వండి హెల్తీ బేబీ డెఫినెట్గా ఎల్ షోర్ ఎల్ గెట్ ఇట్ బట్ ఇవాళ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ఇవాళ పచ్చం చేయబోతున్నాము సో ఇవాళ ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బచ్చల కూర పప్పు అలాగే సెకండ్ రెసిపీ బచ్చల కూర రైస్ ఇవాళ మన టీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ బచ్చల కూర పప్పులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బచ్చల కూర పప్పు సో చాలా మంది తోటకూర పప్పు పాలకూర పప్పు అని చేసుకుంటూ ఉంటారు బచ్చల కూరతో కూడా చక్కగా పప్పు చేసుకోవచ్చు అండి మెయిన్గా బచ్చల కూరని సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇది మనకు ఐరన్ కంటెంట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కంటెంట్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ చాలా రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాదు ఫైబర్ కూడా మనకి ఇందులో చక్కగా లభిస్తుంది పర్టికులర్గా ఈ టైంలో ఏంటంటే ఐరన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఐరన్ తక్కువగా ఉన్నందువల్ల వీక్నెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో జనరల్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అని మీకు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ టైంలో పాల ఈ బచ్చల కూరని ఎక్కువగా తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని మనం చక్కగా కందిపప్పుతో కూడా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి పప్పు ఈజ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రోటీన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ప్రోటీన్ కోసం మనం ఇక్కడ కందిపప్పుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఇందులో నుంచి కూడా మనకి ఐరన్ కంటెంట్ కానీ కాల్షియం కానీ అన్నీ లభిస్తుందని చెప్పొచ్చు అండ్ టొమాటో సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ నోన్ ఫర్ టొమాటో అంటే వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ కూడా త్వరగా హీల్ అవ్వడానికి ఈ టైంలో హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పాలి సో మనం ఇవన్నీ రెగ్యులర్గానే తీసుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏది ఎలా హెల్ప్ అవుతుందని చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు సో పర్టికులర్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్తో ఎవరైనా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ అయితే మీరు చేయాల్సిన పని బచ్చల కూరని ఫస్ట్ మీ డైట్లో యాడ్ చేసేయండి మరి ఈ రెసిపీ కూడా ఎలా తయారు చేయాలో చూసి ట్రై చేయండి బచ్చల కూర పప్పులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ బచ్చల కూర రైస్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి బచ్చల కూర రైస్ సో అగైన్ ఇలా సన్నగా చాప్ చేసుకున్నటువంటి బచ్చల కూర తీసుకోండి ఎప్పుడు కూడా బచ్చల కూర చాలా త్వరగా వడలిపోతుంది మీరు ఇంకా బయట ఎక్కువసేపు పెట్టారు అంటే సో ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి కానీ కొన్న వెంటనే తయారు చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ రైస్ ఆల్వేస్ మనము దంపుడు బియ్యం తీసుకుంటే మరీ మంచిది ఆల్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ క్యాల్షియం ఐరన్ టైమిన్ లాంటివి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మన బాడీకి రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ని పెంచుకోవడానికి ఇలాంటివి మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ అదర్ వెజిటబుల్ ఇన్ ఇన్ దిస్ రైస్ సో మనమైతే ఇక్కడ క్యారెట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము క్యారెట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ వెజిటబుల్ అండి కదా చాలా వాటిల్లోకి ఇలా మిక్స్ అయిపోతుంది సో మీరు క్యారెట్ అన్న వేసుకోండి
హెల్దీ గా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఎటువంటి డైట్ ఇవ్వాలి తెలియజేయండి హలో అండి సో ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఈ ఏజ్ ని చూసారా ఈ ఏజ్ లో చాలా మంది కావాలని కూడా ఫుడ్ తినకుండా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనము యూనో స్టైల్ గా కనిపించాలని స్లిమ్ గా కనిపించాలని యూనో చాలా రకాల అబ్సెషన్స్ తో అమ్మాయిలని ఈ మధ్య కాలంలో ఉంటున్నారు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ రాంగ్ ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ లోనే పిల్లలకి ఎస్పెషలీ అమ్మాయిలకి చక్కటి ఐరన్ సోర్స్ ప్రోటీన్ సోర్స్ కాల్షియం హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎదిగే పిల్లలు ప్రోటీన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ హెల్తీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో వాళ్ళ పిల్లలకి యూనో తెలియచెప్పి యూనో అట్లీస్ట్ ఒక ప్రతి మీల్ ఒక హెల్తీ మీల్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ వాళ్ళకి అందేలా యూనో మనము యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ట్రై దాట్ అండ్ క్వాంటిటీస్ కావాలంటే కొంచెం తగ్గించి అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్ అండ్ యూనో ఎనీ ఆఫ్ ద బయట తినే ఫుడ్లు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేశారు అంటే ఎస్ ద క్యాన్ బి యూనో స్లిమ్ అండ్ హెల్తీ మరి ఇవాళ మన థీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ బచ్చుల కూర పప్పు పచ్చల కూర పప్పు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి మనకి వెల్లుల్లి కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది సో మిస్క్యారేజెస్ అయ్యాక మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ టైంలో ఎమోషనల్గా కూడా చాలా డౌన్గా ఉంటారు అండ్ డిప్రెసివ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మంచి డైట్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల కొంతవరకు వాళ్ళు బయటపడగలుగుతారు అండ్ హెల్త్ వైజ్ కూడా రికవర్ అవ్వాలంటే మంచి డైట్ అనేది చాలా అవసరం ఎండమిరపకాయలు కూడా వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ టైంలో ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ తినొద్దు కరివేపాకు ఇవన్నీ కొంచెం ఇలా వేయించుకొని కొంచెం టొమాటో ముక్కలు వేసుకుందాం ఇందులో మనకి ఫైబర్తో పాటు వైటమిన్ సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కట్ చేసి వాష్ చేసి పెట్టుకున్న బచ్చల కూర వేసుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కొంచెం పసుపు వేసి మూత పెట్టుకుందాం మిస్క్యారేజ్ అయిన వాళ్ళే కాదండి బచ్చుల కూర అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రీన్ లీఫి వెజిటబుల్ పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ఆయన్ కంటెంట్ కానివ్వండి వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సితో పాటు థైమిన్ అలాగే ఇంకా వివిధ రకాల వైటమిన్స్ చక్కటి వైటమిన్స్ మన బాడీకి ఎంతో ఎసెన్షియల్ వైటమిన్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి అండ్ మెయిన్గా వైటమిన్ సి ఉండడం వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది పచ్చల కూర అండ్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా బచ్చల కూరతో ఎక్కువగా రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోండి బచ్చల కూర పప్పు అంటే చాలా ఈజీ రెసిపీ సో చూస్తున్నారు కదా చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బిగినర్స్ కూడా దీన్ని ట్రై చేయడానికి సులువుగా ఉంటుంది ఇందులో కొంచెం పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే కాస్త ఉప్పు అండ్ కొంచెం కారం సో ఇప్పుడు కొంచెం దాల్ ఫ్రై అయ్యాక నేను సరిపడే అన్ని నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను సో ఇలా కానీ దాల్ తయారు చేసుకుంటే మనం రైస్ కైనా తీసుకోవచ్చు రోటీస్ కైనా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక అలవాటు ఉంటుంది రైస్ కొంచెం తక్కువగా తీసుకుంటారు రోటీస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు మరి రైస్ తినే వాళ్ళకి ఇలాంటి దాల్స్ పనికిరా అనుకోవచ్చు రోటీతో కూడా ఇలాంటి దాల్ని ట్రై చేయొచ్చు సో ఈ దాల్ కుక్ అవ్వడానికి ఒక రెండు నిమిషాలు టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి బాగా కుక్ అయింది రైస్లోకి కావాలి అనుకుంటే చక్కగా మ్యాష్ చేసేసుకోవచ్చు రోటీస్కి అయితే ఇలాగే బాగుంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను
బచ్చల కూర పప్పు రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ బచ్చల కూర రైస్ బచ్చల కూర రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో బచ్చల కూరతో మనం రైస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ పప్పే కాదు రకరకాల ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తో మంచి మంచి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకుంటే బచ్చల కూరని రొటీన్ గా తిన్నట్టుగా అనిపించకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ తో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ముందుగా ఈ రెసిపీకి మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం మిస్క్యారేజెస్ అయ్యాక చాలా టేక్ కేర్ చేయాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ బేబీని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఎమోషనల్గా కూడా ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో డిప్రెస్ అవుతున్నారో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎవరికైతే తగ్గిపోయాయో వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం లైక్ మెడిటేషన్ అండ్ కొంచెం నేచర్తో స్పెండ్ చేయడం లాంటివి చేయొచ్చు అండ్ అలాగే మంచి వైటమిన్స్ అలాగే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఫుడ్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మిస్క్యారేజ్ తర్వాత త్వరగా రికవర్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ టైంలో జంక్ ఫుడ్ స్వీట్స్ అండ్ అలాగే స్పైసీ ఫుడ్స్ని మాత్రం డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ బేబీ హెల్దీగా పుట్టడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కాక పల్లీలు వేసుకుందాం పల్లీల్లో మీకు అందరికీ తెలుసు కదండి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే చక్కటి వైటమిన్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఆ తర్వాత కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను కాస్త కరివేపాకు కొంచెం క్యారెట్ కాస్త బచ్చల కూర సో బచ్చల కూర రైస్ కాబట్టి ఇందులో మనం వాష్ చేసుకొని చక్కగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బచ్చల కూరని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఎవరికైనా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ మీద పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి అని భయం ఉంటే ఉప్పు నీటిలో కానీ అంటే మన రాళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదండి ఆ ఉప్పు నీటిలో కానీ వెనిగర్లో కానీ కాస్త సోక్ చేసి వాష్ చేసుకున్నాక కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకొని చక్కగా మీ రెసిపీస్లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మనకి పుష్కలంగా ఆయన్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అన్ని బచ్చల కూరలు ఉంటాయి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం అలాగే ఇందులో కాస్త మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకుందాం ఎప్పుడైనా ఆకుకూరలు వండేటప్పుడు రాగా తీసుకోవడం కానీ లైట్గా ఏదో సాటే చేసి తీసుకోవడం కాకుండా కొంచెం ప్రాపర్గా కుక్ చేసుకొని స్టీమ్ చేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకొని తీసుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకుంటున్నాం ఇది కూడా బ్రౌన్ రైస్ పొట్టుతో వేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఈ పొట్టులోనే మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటు చాలా మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ కాబట్టి చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ఇలా మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి ఈలోపు నేను సర్వింగ్ బౌల్ రెడీ చేసుకుంటాను సర్వింగ్ బౌల్ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం బచ్చల కూర రైస్ రెడీ అయిపోయింది
పచ్చల కూర పప్పు అలాగే బచ్చల కూర రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి బచ్చల కూర పప్పు కి కావలసిన పదార్థాలు బచ్చల కూర ఒక కప్పు ఎండుమిర్చి రెండు నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఉడికించిన కందిపప్పు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత వెల్లుల్లి ముక్కలు నాలుగు బచ్చల కూర పప్పు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు బచ్చల కూర వేసి పసుపు కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి మగ్గించుకోవాలి తర్వాత ఉడికించిన కందిపప్పు కారం వేసి బాగా కలిపి కాస్త ఉడికించుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బచ్చల కూర పప్పు రెడీ బచ్చల కూర రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు బచ్చల కూర ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ పల్లీలు ఒక కప్పు కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు బచ్చల కూర రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో పల్లీలు వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు క్యారెట్ తురుము బచ్చల కూర వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి తర్వాత ఉప్పు మిరియాల పొడి ఉడికించిన రైస్ వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బచ్చల కూర రైస్ రెడీ దుర్గా ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ మార్నింగ్ లేవగానే షోల్డర్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ చాలా ఎక్కువగా పెయిన్స్ వస్తున్నాయి దీనివల్ల నేను ఏం పని చేసుకోలేకపోతున్నాను నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి తెలియచేయండి హలో దుర్గా గారు సో ఇలా మార్నింగ్ నిద్ర లేచిన వెంటనే ఇలా మీకు అవుతోంది అంటే ఎస్పెషలీ షోల్డర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి మరి హ్యాండ్స్కి వస్తుందా లేకపోతే ఎలా మీ పెయిన్ ఉందనేది అర్థం కావట్లేదు నాకు సరిగ్గా మేబీ మీ పడుకునే పొజిషన్ పిల్లోస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లేదా స్పాండిలైటిస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందేమో అది ఒకసారి చెక్ చేయించండి మీకు స్పైనల్ కార్డ్ ఒకసారి చెక్ చేయించండి యూనో ఇలాంటివి ఏమైనా ఫస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవటం బెటర్ అండ్ దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటో సరిగ్గా తెలియకుండా నేను ఫుడ్ ఫుడ్ డైరెక్ట్గా సజెస్ట్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ ఎనీవే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ యూనో ఆన్ అవర్ హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ని రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు కానీ బట్ ఇలా స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ వల్ల వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉందో అది డైట్ వల్ల మనం కొంచెం యూనో కరెక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ ప్లీజ్ ఫాలో హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అండ్ ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి మరి ఇవాళ మన థీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్లో మిస్ క్యారేజెస్ ఎందుకు అవుతాయి దానికి గల కారణాలు ఏంటి అండ్ మిస్ క్యారేజెస్తో సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎటువంటి చక్కటి ప్రికాషన్స్ అలాగే డైట్ తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి హెల్దీగా వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతారు అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే ఈ రెసిపీస్లో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మరోసారి వినద్దాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మరోసారి తెలియజేస్తూ ఇవి ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిది సో చూసారు కదా మరి ఇవాళ మేం మీకు చూపించినటువంటి రెసిపీస్ సో తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి మరి ఏ టైంలో ట్రై చేస్తారు రెండు రెసిపీస్ అనుకుంటే మరి ఏమో మన బచ్చల కూర పప్పు తెలిసిందే లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ మరి రైస్ కూడా సేమ్ లంచ్ ఆ డిన్నర్ సో రెండు కూడా డెఫినెట్గా మీ లంచ్ అండ్ డిన్నర్లో యాడ్ చేయండి ఎంజాయ్ చేయండి హెల్తీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ పద్మ యూ వెల్కమ్ మూనిక చూసారు కదండి టూ రెసిపీస్ని తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి ఎటువంటి వాళ్ళైనా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా ట్రై చేయొచ్చు మిస్ క్యారేజెస్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇవి బాగా మేలు చేస్తాయి కాబట్టి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన అమృతంలో ఉమెన్స్ హెల్త్లో మనం తెలుసుకున్నాము మిస్ క్యారేజెస్ గురించి సో ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడమే కాదు ఎవరికైనా అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తప్పకుండా చెప్పిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ డైట్ కూడా చాలా మార్పులు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఫాలో అవుతున్న డైట్ వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు డైట్ మార్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్పెషలీ థైరాయిడ్ అండ్ పీసీఓఎస్ అండ్ అలాగే డయాబెటీస్ కానివ్వండి ఒబెసిటీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే డెఫినెట్గా డైట్ వల్ల మీరు ఎంతో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూడగలుగుతారు అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఈ డైట్ మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాల్టీ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం